Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murti Kusuma MPD selaku direktur P4I. Yang kami hormati Bapak Lin Landi Ika Hermawan SPD selaku narasumber pada workshop virtual malam hari ini serta Bapak Ibu peserta workshop virtual yang berbahagia. Malam ini merupakan malam terakhir pertemuan kita melalui Zoom Bapak Ibu. Sehingga malam ini sebisa mungkin Bapak Ibu mempraktekkan kemudian menanyakan hal-hal yang menjadi kendala ketika Bapak Ibu mencoba di hari pertama dan hari kedua sehingga malam ini dapat tuntas jika Bapak Ibu mencoba dasar-dasarnya sajalah minimal. Sehingga Bapak Ibu bisa menghasilkan output dari kegiatan ini dan memang memang kami sediakan dua hari berikutnya untuk diskusi interaktif melalui grup WA supaya Bapak Ibu jika mengalami kendala yang lebih daripada yang setelah dibahas pada pertemuan melalui Zoom Bapak Ibu bisa bertanya melalui grup tersebut Bapak Ibu untuk malam hari ini Bapak Ibu akan pelajari terkait dengan Tuibon seperti yang dijanjikan pada malam sebelumnya sehingga Bapak Ibu bisa mempersiapkan perangkatnya barangkali ingin langsung mencoba bisa menggunakan HP ataupun menggunakan laptopnya begitu atau menggunakan dua, dua, dua perangkat di mana satu perangkatnya digunakan untuk menyimak dan satu perangkatnya lagi digunakan untuk mempraktekkan begitu Bapak Ibu perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Go Inovatif Indonesia memiliki mutu belajar berkarya dan berinovasi dari mutu tersebut harapan kami Bapak Ibu bisa menyimak secara utuh menyimak dengan fokus apa saja yang disampaikan uh, oleh narasumber tanpa mengkhawatirkan hal-hal administrasi seperti presensi, kemudian sertifikat, laporan pengembangan diri, dan lain sebagainya. Karena hal-hal tersebut sudah kami sediakan, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu tidak perlu khawatir, insya Allah di hari Jumat sudah bisa dikirim di grup, Bapak-Ibu tidak perlu khawatirkan terkait itu, tidak perlu menanyakan di mana link presensinya, karena memang tidak ada Bapak-Ibu. Baik, mungkin itu saja dari saya. Langsung saja untuk menghemat waktu, kita persilahkan Bapak Lendi Kehermawan untuk menyampaikan materi di hari ketiga ini. Silahkan Pak Lendi. Baik, terima kasih Pak Arief Caksono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Ibu. Uh, Alhamdulillah pada malam ini kita bisa kembali bertatap muka secara virtual ya Bapak-Ibu untuk uh, kembali belajar bersama mengenai bagaimana mendesain poster. Seperti itu Bapak-Ibu. Uh, pada pertemuan pertama kemarin di hari Senin, kita sudah mempraktekkan ya belajar bersama mengenai mengenai bagaimana membuat poster pembelajaran poster yang isinya adalah materi-materi pembelajaran seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua di pertemuan kedua kemarin kita sudah bersama mempraktekkan membuat poster pendidikan kemarin ya Bapak Ibu ya, poster pendidikan. Kemudian pada hari ini hari yang terakhir kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai bagaimana membuat wibon pendidikan ya yang sekarang sedang ramai ya Bapak Ibu beberapa tahun terakhir ini ramai wibon ya nanti kita akan mempraktekkan membuat desain bingkai wibon sampai mengupload wibon di websitenya ya seperti itu Bapak Ibu nanti kita praktekkan bersama-sama <tuh> Oke, Bapak Ibu, sebelumnya saya share materi terlebih dahulu ya. Kita berkenalan dulu dengan Tuibon. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih asing dengan uh, kata Tuibon itu apa? Coba kita secara singkat kita bahas ya, Bapak Ibu. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. 
mendesain tribun pendidikan. Nah, kita masih tetap akan menggunakan Polotno Studio untuk mendesain bingkainya, Bapak Ibu. Tapi nanti setelah menjadi sebuah bingkai Twibon, nanti untuk mengkampanyekan, untuk mempromosikan Twibon tersebut, ya, nanti kita akan menggunakan sebuah website. Nah, websitenya itu namanya adalah Twibon Nice, Bapak Ibu. Twibon Nice itu bisa diakses di www.twibonnice.com. Jadi websitenya ini ya, Bapak Ibu ya. Twibon Nice itu merupakan uh, ruang bagi kreator untuk mempromosikan kegiatan kampanye. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi Twibon itu untuk mempromosikan. Jadi mungkin ya Bapak Ibu ingin mempromosikan lembaganya mungkin uh, setelah ini mungkin ada PPDB ya Bapak Ibu ya. PPDB Bapak Ibu ingin promosikan jadi saya siap mengikuti PPDB seperti itu. Nah, itu bisa kita kampanyekan menggunakan Twibon. Jadi semakin banyak orang mengakses Twibon tersebut otomatis jangkauannya juga semakin luas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di Twibon ini kita itu harus menyiapkan sebuah bingkai foto, Bapak Ibu. Jadi tidak bisa langsung menggunakan tapi kita harus menyiapkan bingkai foto terlebih dahulu. Nah, bingkai foto ini Bapak Ibu yang akan kita buat menggunakan Polotno Studio. Jadi kita buat bingkainya dulu. Baru kita upload di Twibon Nice seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, langkah-langkah membuat uh, kampanye di Twibon Nice ini Bapak Ibu nanti bisa baca sendiri ya di materi ini. Nanti langsung saya praktekkan nih Bapak Ibu, langsung saya praktekkan. Ini untuk file materinya ini, PPT-nya ini Bapak Ibu nanti bisa uh, lihat dan dipelajari ya nanti. Oke, kita akan langsung mendesain bingkai Twibon dengan Polotno Studio Bapak Ibu. Langsung saya praktekkan saja ya Bapak Ibu. Bentar saya pindah screen, oke. Okay. Sebelumnya bapak ibu untuk uh, sebelum kita ke Polotno Studio, kita coba lihat dulu bapak ibu bingkai tribun. Misalkan setelah ini tahun baru ya, coba kita lihat tahun tribun tahun baru. Kita cari referensi ya bapak ibu ya. Gambarannya mungkin seperti ini, kita seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di Twibon itu, ya di bingkainya itu ada bagian yang kosong Bapak Ibu. Ya ini yang warna putih, warna putih ini. Nah ini yang kita isi dengan foto kita nanti ketika kita upload di Twibon Nice. Jadi kita buat bingkainya saja yang tepinya ini. Jadi kita uh, berikan space kosong ya, space kosong warna putih yang kosong ini. Ini... Uh, Transparan, Bapak Ibu sebenarnya bukan warna putih, tapi sebenarnya transparan, tidak ada uh, warnanya sebenarnya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu ya, kurang lebih kita buat seperti ini nanti. Oke, Bapak Ibu, langsung ya kita ke Polotno Studio. Saya buka seperti biasa, Polotno Studio ini di atas sendiri ya, Bapak Ibu ya, Polotno Studio. Nah, seperti ini kemarin Bapak Ibu ya tampilannya Plotno Studio kalau kita baru membuka masih kosongan ya Bapak Ibu ya. Untuk resize-nya, size-nya, mohon maaf size-nya itu ukurannya adalah persegi. Ukurannya persegi, tapi bisa kita ubah ya Bapak Ibu. Tapi kebanyakan Twibon itu bentuknya persegi ya. Kebanyakan desainer itu membuat Twibon itu persegi Bapak Ibu. Jadi size-nya tetap saya gunakan persegi saja. Tidak perlu saya ubah ini ya. Ukurannya ini tidak perlu saya ubah. Cukup saya buat persegi saja. Oke Bapak-Ibu selanjutnya ya. Langkah selanjutnya biasanya kan kita membuat background ya Bapak-Ibu ya. Oke kita ke menu background yang paling ada. Saya ingin warnanya itu ungu. Ya saya coba ungu ya Bapak-Ibu. Warna ungu. Oke ini saja. Warna ungu ya Bapak-Ibu. Ribuan warna ungu. Kita coba lihat referensi bapak ibu. Ribuannya mungkin ada di sini. Yang menarik ya, yang kita amati dulu desain milik orang lain. Nah kalau bagus baru kita kita tiru ya, kita modifikasi. Misalkan ada. Oke, 
Oke, okay, Bapak Ibu, sepertinya menurut saya tidak ada yang anu. Saya akan membuat tuibon mungkin di tengah lingkaran ya, Bapak Ibu ya. Lingkaran untuk membuat fotonya, memuat foto nanti yang akan kita kosongi. Jadi saya masukkan dulu lingkaran Bapak Ibu. Saya klik save, kemudian saya pilih lingkaran. Nah, di sini. Saya perbesar karena di sini nanti akan saya letakkan foto. Nah, kita tarik, kita geser supaya dia tepat berada di tengah-tengah. Sampai muncul penggarisnya ya, Bapak Ibu ya. Ini yang garis putus-putus ini penggarisnya. Kalau sudah seperti ini, berarti artinya lingkaran ini sudah tepat berada di tengah-tengah, Bapak Ibu. Sudah tepat berada di tengah-tengah. Oke, agak saya naikkan tapi pas tetap di tengah-tengah. Oke, segini cukup. Setelah itu saya lepas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karena ini nanti akan kita kosongi warnanya, jadi sementara kita ubah warnanya menjadi, menjadi hijau dulu. Ya, menjadi hijau. Tapi nanti kita hapus ini Bapak Ibu. Nah, jadi nanti oh, fotonya itu tepat berada di tengah-tengah ini, di lingkaran ini foto kita. Saya copy, saya Ctrl C, kemudian Ctrl V. Jadi ada dua. Nah, saya ingin memberikan garis tepi di lingkaran ini. Oke, posisi eh, warnanya saya ubah dulu. Bentar. Kita cari kombinasi warna yang sesuai, Pak Ibu. Kalau backgroundnya ungu, kira-kira warnanya apa? Nah, biar lebih memudahkan kita pakai kemarin apa, Pak Ibu? Aduk, ya, yeah. color C ya, Pak Ibu ya. Untuk mencari kombinasi warna yang bagus. Nah, ini ya, Pak Ibu ya. Karena kita tadi sudah warna ungu, ini warna ungu, kita coba cek kode warnanya ini ya. Kita ke background, kemudian di sini, di background ini tadi warna ungu ini, kodenya adalah CB6CE6. Ya, kita copy, Pak Ibu, kodenya. Saya blok, kemudian Ctrl C pada keyboard. Kemudian saya ke Adobe Color. Kemudian di sini di salah satu, di sini saja, saya Ctrl V. Kemudian saya Enter. Nah, otomatis ini warna tadi, Pak Ibu, yang ada di Polotno tadi. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi yang bisa kita pakai atau kita gunakan ya, Pak Ibu. ya. Ini kombinasinya. Oke okay, Bapak Ibu, setelah itu kita pilih salah satu warna. Misalkan ini kurang terlalu anu, bisa kita geser Bapak Ibu ya. Supaya menyebar mungkin. Nah warnanya tadi kita copy lagi. Sini. Oh, masih tetap sama. Saya ingin warnanya mungkin agak berbeda. Nah, mungkin ini saja, Bapak Ibu ya. Nah, saya pakai ini aja. Jadi, ungunya berubah, kodenya jadi E04BE0. Sedikit berbeda. Jadi, background-nya tadi, yang ini, kita rubah dulu. Mungkin tidak terlalu nampak perbedaannya, Bapak Ibu. Ini saya ubah, Bapak Ibu. Tadi saya copy, kemudian saya paste di sini. Nah, sedikit berubah warnanya. Tapi tidak masalah, saya karena saya ingin uh, warna yang berbeda-beda. Kemudian, tadi... Saya ingin warna kuning saja. Nah, ini. Yang kuning, Bapak Ibu, saya copy. Kemudian, di lingkaran ini, yang ini, saya ubah warnanya. Saya klik dulu lingkarannya, Bapak Ibu. Kemudian, saya ke uh, rubah warna ya, di bagian ini. Ini saya klik, kemudian di sini saya kontrol P. Nah, berubah jadi warna ungu, Bapak Ibu. Nah, ini kita letakkan di belakang hijau ini, yang warna hijau. Kita tetap paskan dulu di tengah, baru kita posisinya kita ubah. Dia di paling belakang. Nah, Oke. Okay. Kalau terlalu besar bisa kita kecilkan ya, Ibu. Kita geser lagi supaya tepat, tepat berada di tengah-tengah. Oke. Okay. Ini bagian utama, Pak Ibu. Kemudian yang kedua adalah kita tambahkan tulisan. Jadi kita akan membuat Ucapan selamat tahun baru tadi. Oke, kita klik dulu teks. Kita tambahkan teks. Kemudian create header. Nanti akan muncul seperti ini. Oke.
Oke, saya ganti tulisannya selamat. Tahun baru, tapi saya bisa ya, Bu. Ini ini dulu selamat dulu saya letakkan di sini. Nah, kemudian tulisannya saya ubah, saya cari tulisannya Bapak Ibu. Ini saya geser-geser ke bawah. Ini banyak sekali ya font Bapak Ibu. Banyak sekali font. Saya coba ini. Oke. Saya coba ini saja nama fontnya adalah Dopio One. Nah, kemudian <tuh> fontnya ini saya rubah warnanya saya tambahi background mungkin Bapak Ibu ya saya tambahi background background di tulisannya ini atau garis tepi kita tambahi line oke kita ke efek kemudian text stroke nah di sini saya ubah warna putih kemudian ukurannya ini saya perbesar nah mungkin sekitar 16 ya Bapak Ibu 16 seperti ini saja oke Kemudian saya copy, Ctrl C pada keyboard Bapak Ibu, kemudian Ctrl V. Selanjutnya saya tulis tahun baru. Nah, saya sesuaikan, saya sedikit berbesar. Oke, kemudian saya copy, Ctrl V. Saya tambahkan tahunnya 2023. Saya perbesar. Garisnya saya perbesar juga, pertebal maksud saya. Mungkin sekitar 28, yang ini juga. Ini kurang ke tengah, ini kita geser sedikit. Oke, Oke seperti ini Bapak Ibu ya, selama tahun baru 2023. Nah, selanjutnya kita tambahkan, karena kita membuat ribuan pendidikan, misalkan ini adalah kampanye dari, atau promosi dari sekolah kita. Jadi kita tambahin logo. Logo sekolah, kita masukkan Bapak Ibu ke upload, ya menu upload, kemudian upload image, ya Bapak Ibu. Menu upload, upload image, kita cari logo yang ada di komputer kita. Nah, yang ini. Oke, ini. Ini contoh misalkan, Mbak Bu, ya, sebagai contoh saja. Oke, saya letakkan di pojok ini. Oke, seperti ini, Bapak-Ibu. Kemudian... Saya tambahi ornamen-ornamen ya, Bapak-Ibu ya. Saya tambahi, misalkan, saya tambahi awan. ya Saya tambahi awan ya, Bapak-Ibu. Kita ke icon, di menu icon. Nah, di sini kita ketikkan clothes. Ya. Dalam bahasa Inggris ya, Bapak-Ibu ya. Saya pilih yang flat icon. Kemudian saya cari awannya. Saya pakai ini mungkin. Oke, saya pakai ini saja, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya letakkan di pojok-pojoknya ini. Saya copy, saya paste. Oke. Saya tambahkan mungkin di sini juga. Saya copy di sini juga sebagai background dari logo sekolah mungkin ya, Bapak Ibu bisa. Karena menutupi posisinya kita ubah ke top to bottom ya. Ini kita sesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini ya, Pak Ibu. Kemudian oh ya, saya tambahi di atas tulisan. Misalkan sekolahnya SMP Merdeka. Saya perkecil. Di sini mengucapkan.
Mungkin seperti Bapak Ibu ya. Jadi nanti SMP Merdeka mengucapkan, nah di tengah ini foto, foto kita ya, foto orang yang ingin um, membuat tuibon ini, ingin memakai tuibon ini, Bapak Ibu. Kemudian saya tambahi lagi ornamen yang lain, misalkan karena ini awan, berarti mungkin bisa burung ya, Bapak Ibu ya. Good. Nah ya, saya masukkan burung. Ini mungkin. Oke, okay. saya masukkan burung ya, Pak Ibu. Saya letakkan di sini, kemudian bisa juga misalkan pesawat kertas, paper plane. Nah, ini bisa, Pak Ibu, ya, pesawat kertas. Saya pakai yang ini. Oke. Saya letakkan di sini. Kemudian saya ingin ada ekornya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Ada ekornya. Apa ini? Mungkin kita ketikkan dot line. Garis. Ah, ini kita pakai ini saja. Oke, kita geser. Kita rotasi. Nah, ini kita letakkan di belakangnya ini. Berarti, oke. Okay. Selanjutnya, warnanya kita ubah jadi warna putih. Nah, seperti ini ya, Bapak-Ibu. Selanjutnya, saya tambahkan lagi seperti kemarin. Biasanya di sini ada akun sosial media sekolah. Biasanya ya, Instagram, Facebook, kemudian website. Jadi saya masukkan di sini saya cari gambarnya Instagram. Saya enter. Nah ini saya pilih yang flat, yang warnanya hanya satu warna. Supaya saya mau ubah jadi warna kuning, Mbak Ibu ya. Nah, biar sama seperti ini warnanya. Oke, saya perbesar supaya fokus di bagian bawah ini. Saya sesuaikan, kemudian saya copy tulisan dari sini saja, Pak Ibu. Saya perkecil. Misalkan akun IG-nya itu adalah akun Instagram-nya itu at SMP Merdeka. Terlalu tebal, putihnya kita tipiskan. Oke. Gini saja. Kemudian warnanya, karena ini warna kuning, teksnya juga kita warna kuning, Bapak Ibu ya. Ini warna kuning. Terus yang tepinya warna hitam. Oke. Kita paskan tepat berada di tengah-tengah. Selanjutnya Facebook. Nah ini, kebetulan ada di sini. Facebook. Akun Facebooknya kita copy dari sini saja teksnya. Kemudian kita masukkan misalkan Facebooknya namanya adalah SMP Merdeka Indonesia misalkan seperti itu. Ini kita ubah dulu jadi warna kuning juga. Oke, kemudian kita tambahi website, Bapak Ibu ya. Website berarti web. Kita ketikkan web. Oke, saya pakai yang ini saja. Kita perbesar, perkecil ini kita sesuaikan, Bapak-Ibu, ya ukurannya. Sampai muncul garis. Nah, ini garisnya sudah tepat berada di atasnya logo Facebook. Juga atasnya logo Instagram. Jadi, ini sudah pas. Yang belak bawah juga kita cek. Nah, sudah pas. Cara ngeceknya itu kita geser aja nih, Bapak-Ibu. Ini kita klik kiri. Pas tepat berada di pojok. ya Ini bisa kita geser ini kan. Kita klik kiri, kemudian kita tahan. 
Nah, kita geser kursor nanti akan besar kecil sendiri. Nah, ketika mengecilkan, kita cari sampai ada garisnya. Nah, ini sudah ada garisnya berarti sudah pas. pas. Nah, warnanya saya ubah jadi warna kuning juga. Kemudian saya tambahkan teksnya. Websitenya misalkan smp.merdeka.sch.id misalkan. Oke. Karena ini terlalu ke kiri, saya perkecil Bapak Ibu. Mohon maaf terlalu ke kanan maksud saya. Hingga tabrakan dengan awan ini. Jadi saya perkecil saya geser ke kiri. Oke, untuk menggeser bersama-sama Bapak Ibu, biar tidak satu-satu, ini kita blok semua. Jadi saya arahkan kursornya di e, samping kiri dulu, kemudian saya klik kiri pada keyboard, saya klik kiri, saya tahan, kemudian saya geser. Sampai tepat menutupi semua gambar dan tulisan ini. Kemudian kita lepas. Nah, sudah terblok semua, baru kita geser. Nah, ini kita bisa besarkan bersama-sama, kita kecilkan bersama-sama, bisa ini. Ini cukup ya, cukup, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita tambahkan, misalkan di sini mau ada, biasanya yang sekarang ini biasanya ada Merdeka Mengajar, gitu. Kita coba cari logonya, Bapak Ibu ya. Logo Merdeka Mengajar. Ini ya, Bapak Ibu ya. Kita simpan dulu, kita klik kanan, kemudian save image. Ya, kita simpan dulu, Bapak Ibu. Oke, kalau sudah kita simpan, kita kembali lagi ke sini, kemudian kita upload. Kita upload ya, Bapak Ibu. Kita cari tadi logonya. Oke, upload image. Kemudian ini ya, Bapak Ibu ya, sudah terdownload tadi. Oke, kemudian kita klik, kita masukkan. Nah, kita taruh di pojok kanan. Ini kita kasih bingkai awan juga. Nah, seperti ini. Posisinya kita letakkan di top bottom. Seperti ini ya, Pak Ibu. Selanjutnya, backgroundnya ini supaya tidak polos, saya ingin berikan tekstur, Pak Ibu. Saya ingin berikan tekstur. Saya ke foto, ya. Kemarin belum sempat kita pakai ini. Ke foto, kemudian saya cari gambar yang berwarna putih, saya ketik white. Kemudian saya cari yang ada tekstur ini misalkan Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, saya pakai ini. Kemudian saya tepat pindah berada di samping kiri atas. Kemudian saya perbesar sampai menutupi semuanya. Nah, kemudian posisinya saya letakkan di belakang sendiri, to bottom. Nah, kemudian transparasinya ini Bapak Ibu, kita perkecil. Nah, kita perkecil. Mungkin sekitar 12 atau 15. Nah, ini Pak Ibu. Oke. Seperti ini kurang lebih ya Pak Ibu ya. Mungkin nanti bisa ditambahkan sendiri apa ornamen lain mungkin misalkan pesawat yang sungguhan bukan pesawat kertas boleh atau yang lain yang berada di awan karena ini temanya adalah awan ya langit langit gitu. Oke, Bapak Ibu selanjutnya karena sudah kita simpan ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan belum selesai edit tapi nanti masih mau diedit lagi, berarti nyimpannya itu adalah file kemudian save as ya, Bapak Ibu ya. Saya ulangi. Arahkan kursornya itu ke sebelah kiri atas ya. File kemudian save as. Nah, kita klik Nah, nanti nanti akan tersimpan di folder download Bapak Ibu yang ada di laptop. Itu formatnya JSON ya. 
polotno.gsun. Jadi kalau misalkan ini kita hilangkan ya, kita misalkan ini hilang. Ya ini hilang seperti ini. Kita buka lagi, ternyata tidak ada. Kemudian mau edit lagi yang tadi. Nah, kita buka filenya tadi. Kita ke file, kemudian open ya. File open, kemudian pilih Nah, ini Bapak Ibu ya, polotno. Formatnya JSON. Nah, otomatis bisa kita edit lagi. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan sudah selesai, mau kita simpan, kita download gambarnya, berarti kita ke download. Kemudian pilih PNG, kemudian download PNG. Sampai tersimpan di folder download. Nah, jika sudah Bapak Ibu, jika sudah Selanjutnya ini kita hapus warna hijau ini Bapak Ibu. Cara menghapusnya kita ke PixLR. Kemarin sudah saya uh, sampaikan di materi hari kedua. Salah satu website yang mendukung untuk mendesain itu salah satunya adalah PixLR. Nah ini sekarang saya gunakan PixLR ini. PixLR ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bagian atas sendiri ini pixlr.com kemudian saya klik nah nanti akan muncul tiga pilihan kita pilih yang start uh, foto editing project ya yang tengah-tengah ini Bapak Ibu kita klik nah kemudian kita open image ya kita open image kita pilih gambar yang tadi kita download tadi yang di polutno tadi Bapak Ibu sudah kita download nah itu kita masukkan ke sini open image nah ini tadi Bapak Ibu ya kita pilih, kemudian open. Nah, ini gambarnya tadi. Nah, sekarang kita hapus warna hijau ini, Bapak Ibu. Caranya, caranya adalah arahkan mouse atau kursor ke bagian ini, Bapak Ibu. Ke bagian ini. One select ya. Nomor 2 dari atas ini. Kemudian kita klik di sini saja. Nah, sampai semuanya terselek yang warna hijau, Bapak Ibu. Kemudian kalau sudah, tekan tombol Dell yang ada di laptop. Nah, otomatis warna hijaunya hilang, Bapak Ibu. Otomatis warna hijaunya hilang. Kemudian kalau sudah, kita simpan, Bapak Ibu. Kita simpan. Caranya file. Ke file ya, Bapak Ibu ya. Cara menyimpan ini, gambar ini, yang sudah tidak ada warna hijau ini. File, kemudian ekspor, ya. ekspor, kemudian pilih yang ekspor PNG, ekspor page SPNG. Nah, kemudian kita save. Oke, okay. nah, maka otomatis filenya akan tersimpan di folder download. Saya ulangi, Bapak Ibu ya. Saya ulangi lagi. Kita buka PixLR. Kemudian pilih pxlr.com. Kemudian pilih yang bagian tengah ya, Bapak Ibu ya. Yang bagian tengah ini. Kemudian open image, kita cari foto atau tadi bingkai tuibon yang sudah kita buat. Ya. Jadi yang mana tadi? Yang sudah kita simpan tadi ini sudah terhapus ini. Ini mungkin Bapak-Ibu ya. Open. Oke. Okay. Kemudian kita hapus warna hijau ini. Okay. Caranya tadi ke bagian kiri. Nomor 2 Bapak-Ibu ya. Nomor 2. Kita klik. ya. Yang ada seperti bullet point. Dan ada bintang-bintangnya ini Bapak-Ibu ya. Sudah kita klik nanti. Kursornya berubah jadi tanda plus. Kemudian kita arahkan ke bagian hijau. Kita klik kiri satu kali. Sampai semuanya terselek ya, Bapak-Ibu. Ya. Ada garis putus-putus seperti itu. Kemudian kita tekan tombol delete yang ada di keyboard. Nah, otomatis terhapus, Bapak-Ibu. Ya. Nah, kalau sudah kita simpan. Cara menyimpannya, gambar ini. Pilih file. Saya ulangi, pilih file yang di pojok kiri atas. Kemudian export. Ya. 
pilih quick export page as png yang atas sendiri ya ibu ya yang atas sendiri kita simpan save ini biasanya namanya double coba saya ganti namanya kalau ada seperti itu berarti namanya sama saya ganti ada dua kemudian save oke tersimpan Pak ibu nah itu untuk menghapus bagian tengah kosong yang nanti yang akan kita isi foto di tribun Uh, kurang lebih seperti itu untuk mendesain bingkainya, Pak Ibu. Nah, selanjutnya kita terapkan, kita buka Twibon, Pak Ibu. Sekarang kita upload di website Twibon supaya bisa diakses oleh banyak orang, ya bingkai yang sudah kita buat ini. Caranya kita buka web websitenya Twibon Nice, ya. Ketikan Twibon Nice. Nah, yang paling atas sendiri, Pak Ibu ya, www.twibonnice.com. Kita klik. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau ingin menambahkan tribun baru ya, tribun yang baru yang tadi itu, kita klik tombol plus ini Bapak Ibu. Kita klik tombol plus. Nah, saya klik ya Bapak Ibu ya, tanda plus ini. Nah, kalau muncul seperti ini Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu belum login, belum membuat Uh, akun yang di Twibonice. Nah, cara membuat akunnya gampang, Bapak Ibu. Kita gunakan alamat email saja, ya, alamat email saja. Nah, di sini ada tanda. Memang kita pilih pakai Google saja, Bapak Ibu, karena mayoritas Bapak Ibu semua memiliki email ya, Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai Google saja. Saya klik yang ini, Bapak Ibu ya, Google. Oke. Okay. Nanti muncul pilihan, kita disuruh memilih alamat emailnya mana. Nah, saya sudah pilih, saya pilih email saya ini. Saya klik emailnya. Nah, otomatis nanti langsung masuk seperti ini, Bapak Ibu, setelah kita klik emailnya. Kemudian, untuk menambahkan kampanye baru, ya kita cari tombol new campaign ini, ya, Bapak Ibu, ya, kampanye baru ini. Yang warna ini, Bapak Ibu, ya, kita klik satu kali. Kemudian judulnya kita masukkan. Tadi kan eh, selamat tahun baru. Nah, masukkan aja. Selamat tahun baru 2023 SMP Merdeka tadi. Oke, kemudian deskripsinya bisa ditambah ya Bapak-Ibu ya. Misalkan eh, deskripsi eh, pro kampanye tahun baru. SMP Merdeka. Ini opsional bisa diisi bisa tidak ya Pak Ibu ya. Ini juga bisa diisi bisa tidak. Kayak tidak diisi pun tidak masalah Pak Ibu. Biasanya saya cuma isi uh, judul ya, detail ini, kemudian sama link ini. Nah, link ini wajib diisi Pak Ibu. Nah, linknya ini itu yang nanti akan kita bagikan bisa ke grup WA atau bisa ke uh, media sosial sosial yang lain. Nah, ini kita buat linknya itu sesuai dengan judul ini. Ya, misalkan selamat tahun baru. Nah, kalau ada warna merah seperti ini Bapak Ibu, berarti selamat tahun baru ini sudah digunakan orang lain. Jadi kita tambahi, biasanya boleh nambah misalkan SMP Merdeka. Nah, kalau seperti ini link available berarti bisa kita gunakan. Nah, kalau sudah klik save Bapak Ibu. Kalau sudah diisi, klik save. Nah. Ini kampanye kita, Pak Ibu. Ini halaman kampanye kita. Tapi belum ada bingkainya tadi. Nah, untuk memasukkan bingkai, kita tambahkan modul. Nah, ini. Add modul. Yang di bagian kanan, ya, Pak Ibu. Ya. Warna hijau ini. Add modul ini. Kita klik. Oke. Kemudian di sini, add modul. Kemudian di sini tanda plus ya. Tanda plus Bapak Ibu. Nah, kita pilih gambarnya tadi yang tadi itu ya. Coba saya masukkan yang masih ada hijaunya. Bisa apa tidak? Saya masukkan yang yang masih ada hijaunya ya Bapak Ibu. Nah, ternyata tidak bisa Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak ada uh, space kosong ya yang transparan. Jadi tidak bisa. Jadi kita harus gunakan yang sudah kita hapus. Ya, yang ini tadi ya. 
Nah ini bisa Pak Ibu, karena ini sudah kosong, tidak ada uh, warnanya tadi. Kemudian kalau sudah, kita ke bawah, kemudian save. Nah, ketika sudah di save, sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini ada alamat linknya ini, Pak Ibu. twb.nz garis miring selama tahun baru SMP Merdeka. Nah, tadi yang sudah uh, kita buat bersama tadi ya, linknya ini. Kemudian kita copy. Cara kopinya di bagian kanan sendiri, Bapak Ibu. Kanan sendiri ini ada tanda copy ini. ya Dua kotak ini. Kita klik saja. Nanti otomatis tercopy. Saya coba buka di sini ya, Pak Ibu ya. Saya buka-buka di sini. Sudah saya copy. Di sini saya kontrol V. Di sini. Nah, ini tadi Pak Ibu Tuibu Nice. Selamat tahun baru SMP Merdeka. Saya enter. Nah, otomatis mengarah ke sini, Bapak Ibu. Nah, mengarah ke sini. Nah, kemudian bisa kita pilih foto. Jadi, linknya ini kita bagikan ya, bisa melalui grup WA atau sosial media yang lain. Kemudian orang-orang yang membuka ini ingin mempromosikan ini, ingin mengkampanyekan ini juga, ingin memakai bingkai tribun ini. Nah, bisa kita, mereka klik, kalau sudah diklik nanti muncul seperti ini. Nah, mereka bisa mengupload foto fotonya nanti akan muncul di tengah. Kita pilih choose a photo. Choose a photo ini Bapak Ibu ya. Kita klik, kemudian kita cari fotonya Bapak Ibu. Kita cari fotonya. Kita cari fotonya. Nah, saya pakai foto ini saja. Nah, kalau misalkan fotonya ini terlalu besar Bapak Ibu ya, gambarnya nggak terlihat ini ya. Gambarnya ini tidak terlihat, kita perkecil. Nah, di bagian ini Bapak Ibu ya. Bentar, di bagian ini. Ini kita perkecil. Nah, ini bisa ber, diperbesar, bisa diperkecil. Sampai terlihat semuanya. Kemudian kita geser, bisa, Bapak-Ibu, ya. Nah. Ini kalau ada putih-putihnya, berarti masih kurang besar dikit. Nah, segini saja. Nih. Oke. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, nah sudah ya, upload foto ya. Kalau sudah upload foto, kita ke bawah, kemudian next ya. Di bagian bawah ini kita klik next. Otomatis ini bisa proses mendownload ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai ini, sudah ada tanda checklist, download your foto. Nah, kita download di sini, Bapak Ibu. Download. Oke. Okay. Kemudian baru ini kita bisa upload lagi di story ataupun kita upload di Instagram, di Facebook ya untuk mengkampanyekan uh, tribun kita ini. Saya buka ya Bu ya. Ntar saya buka tadi yang sudah ada di download tadi yang barusan kita download. Nah saya buka ini. Nah ini Pak Ibu hasilnya tadi. Nah ini bisa kita upload di story WA di grup-grup Facebook di grup WA kita bagikan ya untuk mengkampanyekan batu ibon yang kita buat ya mungkin bapak ibu ingin membuat ibon terkait misalkan PPDB bisa bapak ibu ya misalkan saya siap mengikuti PPDB 2023-2024 nah seperti itu juga bisa bapak ibu ya ataupun peringatan peringatan yang lain biasanya ibon digunakan ketika peringatan misalkan uh, mengucapkan selamat hari raya ataupun peringatan yang lain kan selamat hari pendidikan atau hari guru seperti itu. Nah, Pak Ibu bisa membuat tribun sendiri ya. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu uh, tambahan materi yang di hari ketiga ini, Bapak Ibu ya. Uh, selanjutnya saya kembalikan ke Pak Arif mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Lendi atas penyampaian materinya. Ini merupakan materi yang mungkin Bapak Ibu sangat butuhkan di lembaganya masing-masing dan mungkin mudah diaplikasikan nantinya Bapak Ibu. Karena ini juga banyak manfaatnya untuk Bapak Ibu di kegiatan ataupun di lembaga masing-masing. Mungkin Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa langsung gunakan fitur resen atau mungkin jika terkendala bisa menuliskan Pertanyaannya di kolom chat Zoom, Bapak-Ibu. Baik, di sini sudah ada dua peserta yang resen, Pak Lendi. 
saya persilahkan dulu ini atas nama galaksi A02S ini. Mungkin Bapak Ibu bisa dirinim dulu namanya dengan nama sendiri agar mudah dipanggil. Silakan mengaktifkan mic-nya. Sepertinya tidak ada respon, kita lanjut ke penanya selanjutnya, Pak. Ini Pak Mahmud Al Kasib ini sepertinya tidak join audio dan tidak mendengar kegiatan kita barangkali. Ada Ibu Agustina. Silakan Ibu Agustina bisa menghidupkan mic-nya. Maaf tidak buka uh, kamera ya. Iya, Bu. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Uh, saya mau tanya Pak Lendi ya. Kalau kotak-kotak tadi itu kan banyak tuh. Bisa nggak uh, kalau misalnya kita mau pakai slide ya. Kayak powerpoint gitu loh. Ya bisa nggak uh, huruf-hurufnya diganti tuh. Mungkin langsung bisa ditanggapi Pak Lendi. Ya, oh, mungkin bisa diulang maksudnya uh, Bu, Bu Agustin. Ya, tadi kan ada ada tadi itu kotak-kotak dibuat ya kan kan poster itu. Nah kalau misalnya kita mau mengajar ya, ya terus kita mungkin kita bawa bawakan dalam bentuk slide powerpoint ya uh, bisa nggak diganti-ganti tulisannya itu? Mungkin untuk memen memanfaatkan polotno sebagai presentasi gitu mungkin Mas Evo ya? Iya. Oh ya. Uh, kalau untuk mendesain presentasi, membuat presentasi, sepertinya menurut saya kurang pas, Pak Ibu. Kalau di Polotno ini kurang pas, karena memang uh, basicnya Polotno ini khusus untuk membuat gambar, ya, mendesain, mendesain entah itu poster ataupun mendesain yang lain, ya. Jadi kalau untuk sebagai media pembelajaran untuk presentasi, menurut saya kurang pas. Tapi kalau e, bicara bisa atau tidak, bisa Ibu. Bisa, bisa ya. tapi kurang maksimal. Kenapa? Karena fiturnya itu menurut saya kurang mendukung untuk membuat presentasi. Jadi lebih e, bagus untuk mendesain saja, mendesain, mendesain poster gitu. Jadi mungkin kalau digunakan untuk presentasi lebih rumit ketimbang hanya menggunakan PPT. Tapi kalau bisa atau tidak bisa, Bu. Ya bisa. Tapi saya tidak rekomendasi karena mungkin kurang pas, karena kurang cocok untuk presentasi. Oke, terima kasih. Sama-sama itu. Kasih Berarti, Pak Arif. Iya, Pak. Iya, Bu. Berarti memang kurang interaktif jika digunakan untuk PowerPoint gitu, Pak. Untuk presentasi begitu, Pak. Plan dia. Lebih baik menggunakan PowerPoint gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang lain jika ada pertanyaan silahkan gunakan fitur raise ataupun tuliskan pertanyaannya di kolom chat Bapak Ibu. Sepertinya tidak ada lagi yang raise Bapak Ibu yang di Zoom bisa aktifkan fitur raise nya jika ingin bertanya. Atau mungkin sudah cukup jelas ya yang disampaikan oleh Pak Lendi? Saya, uh, ini ada pertanyaan, Mas Rijak. Oh, silakan. Di kolom chat ini, kalau membuat logo, apakah mendukung ya membuat logo? Uh, karena logo itu gambar, bentuk gambar ya, Pak Ibu. Ya, berarti mendukung, sangat mendukung. Jadi, bisa membuat logo menggunakan poloto ini. Nah, seperti apa logonya? Berarti tergantung kreativitas kita, Pak Ibu, dalam mendesain logo tersebut. Karena di sini itu banyak sekali gambar-gambar, elemen-elemen yang bisa kita gunakan untuk memperindah uh, logo kita, ya, buat logo kita itu menjadi menarik. Jadi, menurut saya, kalau untuk membuat logo, sangat mendukung, bisa, bisa kita gunakan, Pak Ibu. Baik, Pak. Dan ini pertanyaan dari... Ibu Nur Rias Fitriani ya. Nanti mungkin sebelum ke yang resen ya, Mas Ica saya jawab dulu ini dari Ibu Nur Rias Fitriani. Untuk yang kolaborasi warna biar lebih bagus tadi caranya bagaimana? Nah, 
itu caranya kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan kedua tadi sudah saya ulang juga caranya uh, untuk kita mencari mempermudah kita mencari kombinasi warna ya yang sesuai yang pas yang selaras itu kita bisa gunakan salah satunya adalah ad, uh, Adobe Color CC ya bapak ibu ya Adobe Color CC itu klik di saja cari saja di Google nanti muncul mungkin bapak ibu nanti bisa dilihat lagi ya disimak lagi video uh, hari kedua maupun yang tadi itu Baik, Mas Cicak. Mungkin lanjut ke yang Bapak-Ibu yang sudah resen. Baik, terima kasih Pak Lendi atas penjelasannya. Selanjutnya di sini ada Bapak Awa, atas nama Awa. Silakan Pak, bisa menghidupkan mic-nya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Menyambung tadi yang PowerPoint, bisa nggak ya? Jadi kita menggunakan polotno ini untuk desain background aja sebanyak-banyaknya gitu ya. Kemudian kita copy paste di PowerPoint itu. Nah, selebihnya kata-kata kata-kata di PowerPoint ya kita ketik langsung. Itu atau kita ketik cover di Microsoft Word ya jilid gitu ya, jilid makalah gitu. Backgroundnya doang gitu ya. Kemudian paste di Microsoft Word itu. Kemudian ngetiknya di Microsoft biasa. Jadi kita hanya menggunakan backgroundnya saja, background yang gambar segala macam gitu. Itu pertama. Kedua, kalau sim, ada nggak ini kamus istilah-istilah mungkin yang yang kurang mengerti input tadi, cari bisa nggak dibuatkan suatu sama ini vocabulary pembedaraan kata. Tadi kan misalkan cari simbol ngetiknya apa gitu ya, karakter ngetiknya apa. Kemudian tadi, kalau awan ya mungkin kalau kita berpikir oh cloud tapi kalau enggak kan apa gitu jadi maksudnya jadi kalau alam apa kalau gambar-gambar profesi petani atau apa apa ngetiknya ada enggak itu panduan begitunya terima kasih Pak Lendi baik Pak terima kasih atas pertanyaannya mungkin langsung bisa dijelaskan Pak Lendi Baik, terima kasih Pak Awah atas pertanyaan. Tadi yang pertama tadi eh, menggunakan polotno ini hanya sebagai untuk membuat background ya. Nah, mungkin ini termasuk sharing dari Pak Awah juga. Nah, jadi eh, yang disampaikan Pak Awah tadi benar sudah Pak, Gye, betul. Jadi bisa kita hanya mendesain backgroundnya saja ya, Bapak Ibu backgroundnya saja membuat background. Uh, untuk PowerPoint ya membuat background di sini kita buat dulu kemudian kita download baru kita masukkan ke PowerPoint gambarnya. Nah itu bisa mungkin sebagai background di PowerPoint bisa. Jadi untuk tulisan tulisannya itu baru kita edit di PowerPoint. Nah itu bisa bisa Pak Ibu seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi uh, terkait pembenaran kata mungkin lebih tepatnya keyword ya Pak Ibu ya lebih tepatnya keyword. Jadi kata kunci, kata kunci yang kita masukkan ketika kita ingin mencari sesuatu. Nah, kalau saya pribadi, Pak Ibu, mencari sebuah gambar ya, entah itu di website Polotno, di Canva atau di website desain yang lainnya yang basisnya itu adalah website, biasanya saya gunakan keyword-keyword yang memang ingin saya cari. Jadi contohnya kalau saya ingin mencari awan, ya saya ketikan awan ketika website itu mendukung bahasa Indonesia. Tapi kalau seperti Polotno ini hanya bisa menggunakan keyword bahasa Inggris, jadi ya kita ketikkan dalam bahasa Inggris seperti itu. Langsung ketik saja, Pak Ibu. Kalau ingin mencari anak ya kita ketik saja children. Misalkan ingin mencari siswa ketik saja student. Nah seperti itu. Kita ketikkan uh, elemen yang ingin kita cari. Kalau ingin mencari uh, pesawat misalkan ketik saja plane gitu. Tapi kalau Misalkan elemen-elemen yang kemarin saya praktekkan di pertemuan kedua, kemana ada elemen abstrak, Bapak Ibu bisa ketik saja abstrak gitu. Saya coba uh, praktekkan sambil praktekkan ya, Bapak Ibu. Nah, kalau saya di icon, saya ketik abstrak ke flat icon. Nah, di sini nanti ada gambar-gambar abstrak seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kan tempat saya gunakan sebagai desain ya Bapak Ibu ya kemarin seperti ini ya begitu ya Bapak Ibu ya kemarin nah seperti ini 
Nah, ini saya ketikkan abstrak, Bapak Ibu. Saya ketikkan abstrak. Nah, kalau kayak uh, garis ya, saya ketikkan line. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa kita gunakan sebagai ornamen untuk desain kita, Bapak Ibu ya, elemen-elemen untuk desain. Kemudian kalau lingkaran ya kita ketika ya circle. Nah, kalau ingin yang kecil-kecil seperti kemarin saya ketik apa namanya dot seperti ini. Nah, elemen-elemen seperti ini dan saya ketikkan dot atau dot ya, titik artinya titik. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Atau mungkin yang lain biasanya ini sebenarnya ini namanya itu elemen Memphis Bapak Ibu ya. Kalau kita cari di Google ya. Di Google elemen mem Hmm, sebentar. Tidak muncul ternyata. Memphis Design. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, elemen-elemen seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini biasanya sering digunakan pada desain-desain Bapak Ibu. Elemen seperti ini. Nah, elemen ini garis-garis seperti ini itu namanya Memphis. Tapi kalau saya ketikkan di sini, ya, saya coba. Nah, munculnya seperti ini, Pak Ibu. Nah, munculnya seperti ini. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai ornamen, ya, Pak Ibu, ya. Sebagai tambahan-tambahan untuk memperindah desain kita, ya. Nah, tinggal kita tambah tulisan di tengahnya ini. Mungkin itu beberapa sih, Bapak Ibu, keyword yang sering saya pakai. Ya, jadi yang sering saya pakai untuk mencari beberapa gambar-gambar ya untuk sebagai ornamen-ornamen. Mungkin itu, Pak Awah. Baik, Pak Lendi, terima kasih atas penjelasannya. Dari Pak Awah atau ada terima kasih, Pak Lendi. Dan baik. Baik, Pak Awa, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya, Pak, mungkin eh, yang terakhir di yang resen, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Ini ada Ibu Dwi Handayani. Ibu Dwi Handayani bisa menghidupkan mic-nya? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Yang mau saya tanyakan di sini, untuk pulut no ini apakah sama seperti Canva ketika kita membuat sebuah proyek itu sudah tersimpan otomatis dan ketika beberapa waktu, beberapa bulan atau bahkan e, mungkin lebih dari tiga bulan itu apakah masih tersimpan secara otomatis? Yang kedua, ketika kita memunculkan lagi data itu, apakah nanti bisa diedit lagi seperti yang ada di Canva? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Lenny. Baik, terima kasih Ibu Dwi Handayani. Uh, pertanyaannya tadi uh, mungkin lebih terkait Uh, proyeknya ya bu ya proyeknya ketika kita mendesain kemudian uh, belum selesai dan ingin kita lanjutkan nanti ya nanti beberapa bulan lagi atau mungkin beberapa hari lagi seperti itu apakah bisa jawabannya bisa bapak ibu ya seperti yang uh, tadi sudah saya sampaikan kemarin juga saya sampaikan saya praktekkan lagi bapak ibu ya biar lebih paham bapak ibu uh, jadi begini bapak ibu Ketika ini, ya, desain ini kan belum selesai, Pak Ibu. Ya, anggap saja ini belum selesai. Kemudian, saya ingin menyimpannya dulu. Nah, karena polotno ini itu tidak menggunakan akun, Pak Ibu. Ya, kemarin saya sampaikan tidak menggunakan akun. Maka, kalau ini kita close, ya, otomatis nanti ini akan hilang, Bapak Ibu. Akan hilang, bisa jadi akan hilang. Nah, bagaimana supaya tidak hilang? Berarti proyeknya ini harus kita save dulu, Bapak Ibu. Kita simpan di komputer kita atau di laptop kita. Nah, cara menyimpannya, Bapak Ibu pergi ke file ya yang ada di kiri atas. Kemudian pilih save, Bapak Ibu. Pilih save. Klik 
save as ini. Nah, kalau sudah nanti akan terdownload polotno.json, Pak Ibu ya. Namanya polotno.json. Nah, ini tersimpan di folder download yang ada di laptop kita. Nah, kalau kita ingin mengedit ulang, berarti ini yang kita buka nanti. Nah, cara membukanya tidak bisa kita klik langsung, Bapak Ibu ya. Kita klik ini langsung tidak bisa. Tapi harus buka ini dulu, polotno ini dulu. Coba ini saya keluarkan dulu, Bapak Ibu ya. Oke, saya keluarkan dulu. Saya hilangkan dulu polotno. Saya ulangi dari awal ya, Bapak Ibu ya. Anggap saja ini mungkin beberapa hari setelah ini ya. Saya ingin mengedit lagi yang tadi. Nah, ini kosongan, Bapak Ibu ya. Nah, kita masukkan proyek tadi yang sudah kita download, kita simpan tadi. Caranya ke file ya. Ke pojok kiri atas ya, saya ulangi file. Kemudian open, Bapak Ibu ya. Klik open. Kemudian Bapak Ibu pilih ya di folder download. Ya, ini tadi. Namanya itu polotno yang JSON ya, formatnya JSON. Nah, ini kita klik kemudian open. Nah, ini Pak Ibu ya, tadi itu. Nah, seperti itu. Nah, ini filenya ini tadi Pak Ibu ya, yang sudah tersimpan di download ini. Ini bisa kita kirim ke rekan kita misalkan, ke rekan kita. Misalkan kita ingin berbagi. Ya. Kita sudah mendesain, kemudian ingin dilanjutkan oleh teman kita, maka file tadi itu yang kita kirim. Ya yang ada yang sudah kita download yang di folder download itu yang uh, polotno.json itu yang kita berikan ke teman kita. Jadi ketika uh, teman kita itu membuka, rekan kita itu membuka polotno, kemudian open file itu tadi nanti akan masuk ke laptop mereka. Seperti itu. Seperti itu uh, Bu Dwi Handayani. Baik, dari Bu Dwi, apa ada feedback, Bu? Baik, Pak. Terima kasih sudah jelas. Ya, baik. Selanjutnya, Pak, di sini ada dua pertanyaan dari kolom chat sepertinya. Terkait yang pertama, untuk menentukan link to ibon tadi, apa bisa kita custom atau e, default dari sana? Yang kedua, untuk download gambar tadi dari internet, bagaimana cara mengetahui bahwa gambar tersebut free? Untuk bisa digunakan, gitu Pak. Oke, baik. Uh, saya jawab yang pertama dulu dari Ibu Hidayati. Untuk link Twibon tadi, apakah otomatis dari websitenya atau bisa kita buat sendiri? Jawabannya adalah bisa kita buat sendiri, Pak Ibu. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan tadi, saya kan tadi ngetik selamat tahun baru. Kemudian ada tulisan merah di bawahnya, berarti itu sudah dipakai orang lain. Nah, berarti kita tambahkan lagi, misalkan selama tahun baru, eh, apa gitu, yang sekiranya belum dipakai orang. Nah, sampai ada tanda warna hijau di bawahnya tadi, tulisan warna hijau. Nah, itu baru bisa kita eh, pakai link tersebut. Jadi, untuk linknya kita membuat sendiri, Pak Ibu. Kita membuat sendiri. Kemudian pertanyaan kedua dari Bu Susi. Untuk download gambar dari internet, bagaimana cara mengetahui bahwa gambar tersebut free untuk bisa digunakan? Ini mungkin uh, secara umum ya, Pak Ibu ya. Di Google mungkin download di Google, bukan di Polotno, tapi di Google. Nah, kalau di Google banyak sekali website yang menyediakan gambar-gambar. Uh, nah, kemarin salah satunya sudah saya bagikan, yaitu namanya websitenya Freepik ya. Di website website Freepik itu Gambar yang ada di situ, itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Biasanya kalau berbayar, itu tidak ada uh, tulisan free download, Pak Ibu. Tidak ada tulisan free download. Jadi kalau kita klik, otomatis nanti akan muncul berbayar. gitu berbayar Tapi kalau gambar itu gratis, ketika kita klik, langsung tersimpan di komputer kita atau laptop kita. Itu berarti uh, gratis, nah free. Tapi Pak Ibu, kalau di Polotno ini, kita kembali lagi Polotno, semua gambar yang di Polotno ini itu gratis, Pak Ibu, yang ada di dalam Polotno. Semuanya gratis, tidak ada yang berbayar. Kemudian ini tambahan mungkin dari Ibu Susi ini terkait poster memiliki gambar dari download akan di HKI. Kalau untuk 
seperti itu ya Pak Ibu ya. Uh, sebenarnya gambar-gambar tersebut itu sebenarnya ada lisensinya Pak Ibu ya, ada lisensinya. Jadi ada yang memang bisa digunakan uh, secara profesional ya, bisa juga ada yang digunakan terbatas ya terbatas. Jadi hanya misalkan untuk pribadi gitu, tidak tidak sampai di HKI. Jadi biasanya kalau kita misalnya mendesain buku cover gitu, para desainer itu membuat benar-benar dari awal, Pak Ibu ya, bukan mengambil gambar dari internet, mudah diambil bukan, tapi membuat sendiri. Karena memang kalau di internet itu ada yang memang tidak bisa kita gunakan. Mungkin itu. Kemudian pertanyaan Ibu Sri Hati, jika mau ganti warna, jika pakai HP di mana, Pak? Oh, ini pakai HP ya. Kalau misalnya buka pakai HP, saya coba ya, Bapak Ibu ya, saya. Saya tidak bisa menampilkan di sini, Bapak Ibu ya, karena memang uh, saya belum menyiapkan untuk HP terkoneksi dengan uh, komputer saya. Kalau untuk mengganti warna itu sebentar saya coba ya Pak Ibu ya. Uh, saya buka dulu. Nah untuk mengganti warna itu sama Pak Ibu ya, sama persis di bagian atas di sampingnya position. Ya kalau melalui HP ya silakan cari gambar atau bentuk seperti ini. Nah yang ada kotak seperti ini silakan saya masukkan lingkaran. Nah. Cari yang seperti ini, Pak Ibu, yang sampingnya efek, ya, sampingnya efek warna ini. Nah, ini untuk mengganti warna. Sama tampilannya sama, Pak Ibu. Tidak ada perbedaan menu, ya. Hanya saja tampilannya mobile, ya, untuk khusus mobile. Jadi bentuknya uh, potret. Tapi sama saja, Pak Ibu. Mungkin Pak Lendi di tampilan tadi bisa ditampilkan secara bentuk. Tampilan smartphone, Pak, pakai kontrol Shift I, kalau tidak salah. Di tampilan Chrome, Pak, bisa. Uh, tidak ada perbuahan sebenarnya, sama saja. Sama saja, Pak Ibu. Jadi saya tampilkan itu juga. Bentuknya juga sama, sama. Jadi porsinya sama, Pak Ibu. Hanya saja mungkin lebih potret gitu aja. Baik, terima kasih Pak Lendi atas jawabannya. Mungkin cukup ya, Bapak Ibu. Sudah tidak ada yang bertanya lagi dan di Zoom juga sudah tidak ada yang resen. Saya kira untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian. Dilanjutkan dua hari ke depan dengan diskusi interaktif melalui grup WA. Sebelum saya tutup mungkin dari Pak Lendi ada yang ingin disampaikan begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum nanti ditutup oleh Pak Arif, ya, saya ingin sedikit menyampaikan ke Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sudah mengikuti Zoom meeting ini selama tiga hari nih Bapak Ibu ya, mulai hari Senin, Selasa, Rabu. Alhamdulillah meskipun mayoritas sudah libur ya Bapak Ibu ya. Sudah libur sekolah, tapi Bapak Ibu masih semangat untuk terus belajar, ya, menambah uh, pengetahuan. Uh, terima kasih, Bapak Ibu, sudah bergabung pada kegiatan kali ini. Mungkin terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, terkait mendesain ini, Bapak Ibu, uh, bagi Bapak Ibu mungkin yang baru uh, memulai, ya, baru mulai untuk mendesain, Bapak Ibu jangan uh, menyerah, ya, Bapak Ibu, ya, jangan menyerah, meskipun desainnya awalnya. Lupa kok desain saya ini kelihatannya jelek seperti itu jangan bapak ibu ya karena uh, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan pertama mendesain itu semakin banyak kita mencoba bapak ibu ya semakin banyak kita mencoba membuat sebuah karya otomatis uh, skill dan feel kita itu akan meningkat bapak ibu jadi nanti kita akan uh, tahu oh biasanya kalau ini itu bagusnya seperti ini nah itu bisa kita dapatkan ketika kita banyak mencoba, Pak Ibu. Termasuk saya pribadi. Saya mendesain ini bukan satu bulan, dua bulan, Pak Ibu. Tapi sudah bertahun-tahun. Jadi bertahun-tahun 
selama itu saya sudah banyak sekali membuat desain entah itu cover, entah itu poster, entah itu untuk postingan story, Instagram, seperti itu. Jadi semakin banyak kita mencoba, otomatis nanti karya Bapak Ibu akan semakin bagus. Jadi Bapak Ibu jangan menyerah, tetap semangat untuk mencoba terus, meskipun di awal terlihat mungkin kurang estetik, kurang bagus, tapi tetap Bapak Ibu mencoba terus. Lama kelamaan nanti Bapak Ibu akan uh, menemukan hasil yang bagus seperti itu. Tetap semangat Bapak Ibu. Uh, mungkin dua hari besok Bapak Ibu masih ada pertanyaan silakan di grup boleh kalau misalnya Bapak Ibu ingin bertanya melalui personal chat monggo silakan. Uh, selama saya mungkin masih ada waktu kosong tidak sedang mengajar atau ada kegiatan saya akan uh, jawab Bapak Ibu. Saya karena saya senang berbagi Bapak Ibu mengenai hal-hal seperti ini ya. Bapak Ibu kalau misalkan masih tetap semangat gitu, saya juga senang. Mungkin itu saja Pak Arief, saya kembalikan. Baik Pak Lendi, terima kasih atas motivasinya kepada Bapak Ibu peserta. Semoga dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ini, Bapak Ibu memperoleh ilmu yang dapat diamalkan nantinya, dapat diterapkan, dan bermanfaat tentunya nanti bagi Bapak Ibu. Ya mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili dari panitia yang menjadi penyelenggara kegiatan ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan-kegiatan kami ini dari segi layanan ataupun hal-hal lainnya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mohon maaf sebesar-besarnya Bapak Ibu. Dan terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu karena sudah menghadiri kegiatan ini, telah berpartisipasi selama tiga hari dan sisa dua hari lagi Bapak Ibu. Terima kasih sebanyak-banyaknya karena atas berkat uh, Bapak Ibu juga kegiatan-kegiatan uh, seperti ini bisa bermanfaat juga. Gitu Bapak Ibu. Dan mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri untuk kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Inovatif Indonesia.